katika pita pita zako mjini changamoto gani ambazo ulikutana nazo changamoto mjini siku zote ni nyingi sana tena sana endapo kama unakuwa ile huko ma, maisha ya mtaani najua si mimi nimetokea mtaani Kuhusu kuswelini kuna changamoto zile za vijana makundi na nini unaona kwa unakuta mpaka unakaa unawaza ah maisha mimi labda nitakuja kutoka lini au inakuwaje sometime unakuwa unakosa kama hivyo sema unakosa tela ya kula unakosa kazi unajua ile sababu kama unakosa kazi japo wanasema kazi nyingi lakini sometime unakosa hadi kazi nyingine ya kufanya kwa unaanza lini nitapata kazi na mimi niweze kidogo kujikimu maisha haya mwisho mm. siku na muone enda huko na huko lakini bado hali inakuwa ngumu unajichanganya hivyo na hivyo bado upepo sio kwa hiyo baadaye mimi hivyo ah, hivyo tu nikaingia kibishi kwenye biashara ya mitumba kwa nauza mitumba baada hapo nikajikita sana kwenye mitumba begi begi za kike handbag mm. unaona nikinachukulia sokoni tandika mm. naleta mwenge unaona nachukua kule begi za mtumba nakata balo na, na point kule ile na dani ile buku tano 10000 unaita okay ona kali unaita mm. ikiona na kufaa unaita kama ikufai ndio vile kwa hiyo unachukua unachukua kwa moja moja Una, unaweka kwenye begi zako na wewe pia afu jioni unaita sokoni mwenge nilikuwa nafanya hivi kwa ndio katandika achukua mzigo asubuhi jioni na kuja mwenge sometime kuna ile unajua unakuta begi ya mtumba si unajua sometime ime, mtumba mtumba mdongo kwa umetumika bidi mm. ubrush safishe na nini ile jioni jioni au mchana mchana una ikae fresh hata ukimteja akija kuiona anavutiwa yani um tukirudi katika maisha ya, ya nyuma ya ya mtwara tunarudi tena mtwara mm. tutarudi tena dar es salaam okay umeishi na wazazi umesema babako alikuwa yuko da mamako alikuwa yuko mtwara mtwara yeah. ni kipindi chote cha ukuaji wako au kuna wakati uliishi na baba na mama ki kweli kwamba sijaishi baba na mama mm. toka niko mtoto yani toka niko mtoto mpaka nakuwa napata upeo na akili yani kwamba sijaikaa baba na mama pamoja kwa sababu katika historia kwamba baba na mama ni ile wale yani walitengana kipindi mimi niko mdogo yani niko mtoto kwa yani sijui yale malezi ya baba na mama kwa pamoja. Kwa nini walitengana? Mimi siwezi jua kwa sababu wao ni mapenzi yao au wao ndo wanajua. Hawajawahi kukwambia upigaji story na mzazi wako mmoja akakwambia labda mama yako ilikuwa hivi au baba yako ilikuwa hivi ndio maana hatuweza kuishi pamoja. Na nili kuna nakumbuka mama ni kwa sababu mimi nilikaa sana na mama yangu kipindi nilipo kijijini kwa muda mrefu. Mm. Na pia mama yangu labda nurudi tena hapo mama yangu pia alikuwa aliolewa baada ile labda kutengana kutengana na baba yangu akama walio na mume mwingine tena nje yani aliolewa wapi huyo mume ni mtu wa Msumbiji kwa baada akawa msafiri ameenda Msumbiji kwa hiyo kama naishi na nani naishi na bibi unaona nikaa naishi na bibi sana nimeishi sana na bibi mwenye shule ya msingi nasoma na nini mazingira ya bibi kwa hiyo baadaye mama akarudi Msumbiji kwa yule mume akarudi nyumbani akona ile nikakae tu nyumbani Tanzania akarudi ndio alivorudi ile ndo nilipo tu madarasa ya juu juu lakini kama la 5 na 5 hivi. Kwa hiyo nikaanza kukaa tena mama yangu. Kwa hiyo nimekaa naye kwa muda mrefu. Kuna siku kweli nikaonibatika kumuuliza ili niweze kujua ilikuwaaje labda kwa nini ujeishi na baba yangu. Unaona? Kiu kweli unajua akunieleza kwamba labda kwa sababu hiki na hiki kwamba ndio ilisababisha mimi siishi na baba yangu lakini jua tu kwamba tulitengana tu tukiwa huko mdogo. Kwa hiyo hata mimi sijui. Akunieleza kiu kweli fishi zaidi. Na kipindi hicho wakati unaliona mamako babako walikuwa wanakuja. Ah. Hapana, babangu unajua alipokuja Desamu kuna jo si unajua mjini mjini. Alipokuja ile kwamba yeye akazamia maani wanataka mazima yale. Mm. Kwa kama mimi mtu wa kukaa wa mjini sana ile kijijini kurudi tokee sana. Kwa hiyo ilikuwaje sasa? Kwaweza kukaa kwa miaka mingi bila kuja kijijini. Ilikuwaje mkao mkapata connection na babako mpaka mkaanza kuja kuishi tena pamoja mjini? Ah uh, connection ilikuwa kwamba kuna kwa sababu mimi babangu ni babangu ni mtu wa kule kule unaona na yupo kijiji kimoja na mama yangu kwa hiyo na bibi bibi wa baba hmm. wapo kule kule kijiji kimoja kwa hiyo kama amekuja nyumbani kwa alipofika ikibidi mimi nikamwone kwanza akaja mwenyewe nyumbani akaja kumuona mwanae hiyo alipofika ndio hivyo tukaa hivyo tumeenda na mimi naenda kwa bibi kwa sababu nilikuwa anaenda kwa bibi kule upande wa baba hmm. unaona narudi huku kwa mama ila nakaa kwa mama ila kwa kwa bibi ndio ilikuwa anaenda tu kusalimia au kucheza cheza sio jo utoto anaenda kucheza cheza kusalimia 
kwa hiyo alipofika yeye akaja basi ndio ikawa naenda naenda mwisho wa siku ah ndio hivyo kwa we unahisi kama ungekuwa unaishi na baba na mama ungekuwa hamurapa ambaye sasa hivi na kuona hapa au ungekuwa ni watu tofauti hiyo inategemea inategemea kwa sababu kila kitu ni mipango na siwezi jua lakini ila siwezi kusema kwamba labda ningekuwa morapa ambao sasa hivi nanizungumzia au la kwa sababu mpaka hapa nimefika ni Mungu mwenyewe na support pia boss wangu ili nisabuka mm. unaona ambaye amesababisha mpaka mimi leo nimefika hapa Donald nimewaka hivi hebu umetea morapa maji naona na sweat samani <laughs> hatuna vile mimi vimiminiko tuna maji tu leo maji ndio afya ujue kwa sababu yani wanasema bora ukose kila kitu hata ukose chakula lakini upate maji That's kwa right. maji ndio kila kitu mzuka yeah. so unajutia kuwa hamorapa ambaye uko sasa hivi hapana mkestu sijuti kuwa hamorapa unafurahia kuwa hamorapa ya yeah, nafurahia kuwa hamorapa kwa sababu ni ndoto yangu mm. ni ndoto yangu hapana ni ndoto yangu siku moja kwa sababu kipindi tu kwa shule tuna rap na nini unaona ah, nikasema tu one day nitakuja kuwa star na one day nataka niwe msanii mkubwa hmm. kwa hiyo sasa imefika ni wakati kwa na fry na nazidi kuwa kukaza niwezi kufika ambapo bado na stahili kufika katika sanaa rumi mudoko ni nani ah mimi nataka kuwa kama mimi unajua hmm. yeah nataka kuwa mimi kama mimi sio kama harmonize <laughs> sana kwaje kama harmonize ama hata baki kama harmonize na mwama baki kuna wakati nilikuwa nasikia jina lako la harmorapa limetokana na harmonize is, is it true ipo vipi kwamba ipo hivi kwamba mimi mimi kama mimi kwa sababu watu ndio walikuwa wananifananisha hmm. wananifananisha na nani na harmonize na ikawa tu wananiita nani harmonize so kwa hiyo baadaye mimi kutokana mimi na rap ya naimba watu wakasema kwa nini usijite harmorapa mmm unaona mimi niko na ah, poa lakini siku kubali moja kwa moja niitwa Morapa niona siku zikawa zimeenda na nini mwisho wa siku watu wewe oh, jiti ya Morapa kwa sababu una rap ya mm. naimba ili usipoteze maana na ule muonekano kwa sababu unafanana nao watu wakiona baba anaona kama ni mapacha na nini unaona na pia boss wangu ali nisabuka akasema kwa nini usijiti ya Morapa niona ah, kwa sababu umesema madam boss VIP super moja ali nisabuka nikamwa nijite nikamua sasa hapo nikaamua ah huu ni muda kweli rasmi wa kujita mwapa au watu wakinita mwapa niweze kupitika